सब्सक्राइब कीजिए अथेंटिक एजुकेशन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बिस्मिल्लाम अल्लाम स्टूडेंट्स वेलकम इन अथेंटिक एजुकेशन चैनल होप्स हो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास टॉमिक एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी जो है ये क्या होती है और हम इसके काजिज को डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहत हैं कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से स्टॉमिक एसिडिटी होती है और इसके बाद जो है हम इसकी प्रिवेंशन को देखेंगे किस तरह से हम स्टॉमिक एसिडिटी से बच सकते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसमें इन डिस्कस करेंगे पहले तो इसके अगर हम इंट्रोडक्शन को देखें कि अगर स्टॉमिक के अंदर नेचर की तरफ से एक एसड एग्जिस्ट करता है इस एसड को हम एच कहते हैं ये एसड नेचर की तरफ से है खुदा की तरफ से है जो किस वजह से है हमारे स्टॉमिक के अंदर जो है खुराक की डाइजेशन होती है खुराक की डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसड जो है उस खुराक को हज़म करता है बड़े जो खुराक के मोलिक्यूल्स होते हैं उनको खुराक के स्मॉल मोलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करता है इसके बाद ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसड है इसकी वजह से जो स्मॉल ऑर्गनीज़म्स होते हैं जिस तरह माइक्रो ऑर्गनीज़म्स के अंदर बैक्टीरिया जो हैं उनको भी किल करता है ताकि हमारे स्टोमिक के अंदर जो है किसी टाइप्स की डिसऑर्डर काज ना हो ठीक है तो अब बात यह है कि स्टोमिक के अंदर अगर ये एशियल खारिज हो रहा है तो इसकी वजह से ये एशियल की अगर हम बात करें कि एशियल जो हाईली क्रॉसिव जो एसड है बहुत ज़्यादा डेंजरस एसड है इसकी वजह से स्टोमिक की के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट प्रोड्यूस हो सकता है तो इससे जो स्टोमिक को भी इफ़ेक्ट होना चाहिए लेकिन स्टोमिक के अंदर जो है नेचर की तरफ से अगर एसड प्रोड्यूस होता है और इसके साथ साथ जो है एक बेस भी प्रोड्यूस होती है ये बेस जो है इस एसड के साथ रिएक्ट करके इस एसड के असर को ख़त्म करती रहती है न्यूट्रलाइज करती रहती है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं और इससे साल्ट बनता रहता है साल्ट जो है ये एक हार्मलेस कंपाउंड है हार्मलेस मीन टू से इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता इस वजह से अगर साल्ट बनता है और इसके साथ वोटर बनता है इस वजह से हमारे जो स्टोमिक के अंदर ए जो है इससे एक तो बात यह कि स्टोमिक के अंदर खुराक की डाइजेशन हो जाती है माइक्रो ऑर्गनीज़म्स की भी डेथ हो जाती है माइक्रो ऑर्गनीज़म किल हो जाते हैं और अगर स्टोमिक के अंदर ए ज़्यादा मकदार में अगर प्रोड्यूस हो जाता है बेस भी नेचर की तरफ से प्रोड्यूस होती है और वो बेस क्या करती है इस ए सी को न्यूट्रलाइज करती है साल्ट बना देती है नमक बना देती है एन ठीक है तो अगर बाद केसेस में ऐसे होता है कि ये बेस प्रोड्यूस नहीं होती अगर बेस प्रोड्यूस नहीं होगी तो ए ज़्यादा मकदार में स्टोमिक के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा अगर स्टोमिक के अंदर ज़्यादा मकदार के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ए खारिज हो जाए हाइड्रोक्लोरिक एसड अगर ज़्यादा खारिज हो गया इसको हम स्टोमिक एसिडिटी का नाम देते हैं या हाइपर एसिडिटी का नाम देते हैं अगर स्टोमिक के अंदर ए ज़्यादा मकदार में खारिज हो जाता है तो इसको अब हम डिटेल से पढ़ते हैं तो इसमें फ़र्स्ट पॉइंट क्या है अगर हम इसके फर्स्ट पॉइंट को देखें तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि स्टोमिक सेक्रेट केमिकल इन आ रेगुलर वे टू डाइजेस्ट दी फूड स्टोमिक के अंदर जो केमिकल्स जो हैं एक रेगुलर इंटरवल में रेगुलर वे के अंदर जो है प्रोड्यूस होती हैं किस लिए प्रोड्यूस होते हैं ताकि हम खुराक को डाइजेस्ट कर सकें खुराक को हज़म कर सकें इन केमिकल्स के अंदर बेसिकली दो चीज़ें हैं एक हाइड्रोक्लोरिक एसड है और कुछ साल्ट हो सकते हैं दीज केमिकल्स मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसड अलोंग विद साल्ट आल दो हाइड्रोक्लोरिक एसड इज़ हाईली क्रॉसिव हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसड जो है हाईली क्रॉसिव है बट स्टोमिक इज़ प्रोटेक्टेड फ्राम इट्स इफेक्ट बिकॉज इट इज़ लाइन विद दी सेल्स दैट प्रोड्यूज अ बेस हमें यह पता है कि ए सी एल जो है एक हाईली क्रॉसिव जो होता है लेकिन स्टोमिक के अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइज नेचर की तरफ से खुदा की तरफ से एक सेल्स होते हैं वो सेल्स क्या करती हैं बेस प्रोड्यूस करती हैं और इस बेस की वजह से क्या होता है द दिस बेस न्यूट्रलाइज दिस स्टोमिक एसड ये बेस क्या करती है स्टोमिक का जो एसड है इस एसड को न्यूट्रलाइज करती रहती है और इसके बाद जो एसड का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है ब्रेक डाउन ये एसड क्या करता है ब्रेक डाउन करता है केमिकल बॉन्ड की और फूड इन डाइजेशन प्रोसेस डाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो हम खुराक जो खाते हैं उस खुराक की जो डाइजेशन होती है डाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो हमारी फूड है फूड के अंदर जो केमिकल बॉन्ड होता है 
ये एसड उस केमिकल बोंड को भी क्या करता है ब्रेक करता है और इसके बाद इस डाइजेशन के दौरान ये ए का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये बिग मोलिक्यूल जो फूड के होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल मोलिक्यूल्स के अंदर स्मॉल वंस के अंदर इसके बाद इट आल्सो किल्स दी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ सर्टन फूड्स एंड ड्रिंक्स हम जो भी खुराक खाते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकती हैं जो भी फूड होती है या ड्रिंक्स होती हैं तो उनके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होती हैं ए क्या करता है उन हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करता है अब हम बात करते हैं हाइपर एसिडिटी की बाज केसेस में ऐसे होता है कि हमारे स्टोमिक के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली क्वांटिटी के अंदर हाई क्वांटिटी के अंदर जो ए खारिज हो जाता है अगर ए सी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए जिसको हम हाइपर एसिडिटी का नाम देते हैं तो इसको डिफाइन करते हैं सम टाइम स्टोमिक प्रोड्यूस टू माच एसड इट काज स्टोमिक एसिडिटी आल्सो कॉल्ड हाइपर एसिडिटी बाद के चीज़ में ऐसे होता है कि स्टोमिक के अंदर ए बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है एसड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जा हो जाता है इसको हम स्टोमिक एसिडिटी का नाम देते हैं या हाइपर एसिडिटी का नाम देते हैं अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं इसकी क्या क्या अलामत हैं हमें कैसे पता चलेगा कि स्टोमिक के अंदर एसिडिटी हो गई या मेदे के अंदर तेजाबियत हो गई है तो इसकी सेम्टम्स की बात करें तो इसकी सेम्टम्स के अंदर फर्स्ट सेम्टम ये है कि इसके अंदर फीलिंग बर्निंग सेंसेशन थ्रो आउट दी गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक कि हमारा जो मेदा है मेदे के अंदर हमें ऐसे लगेगा जैसे जलन हो रही है पहली बात यह है कि मेदे के अंदर जो हमें जलन का एहसास होना शुरू हो जाता है दूसरी बात यह है कि फीलिंग समाइम्स एक्सटेंड टूवर्ड दी चेस्ट बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जो हमारे मेदे के अंदर जलन हो रही थी वो ऊपर हमारे सीने की तरफ चेस्ट की तरफ आती है और ऊपर जो हमारे सीने के अंदर भी जलन स्टार्ट हो जाती है अगर सीने के अंदर जलन होना शुरू हो जाए तो इसको हम कहेंगे हार्ट बर्निंग जिसको हम सीने की जलन का नाम देते हैं ठीक है तो ओवरऑल अगर हमारे मेदे के अंदर तेजाबियत हो जाती है मेदे के अंदर तेजाबियत होने की वजह से वो तेजाबियत जो है मेदे के अंदर जलन पैदा करती है उस मेदे के अंदर जलन की वजह से वो जलन जो है ऊपर सीने की तरफ आती है और सीने के अंदर भी जलन जो है पैदा होना शुरू हो जाती है इसके बाद हम बात करते हैं कि हम जो हाइपर एसिडिटी जो है मेदे के अंदर जो ज़्यादा तेजाबियत होती है किस वजह से होती है वो हमने डिस्कस कर ली है अब हमने बात करनी है कि इससे हम बच कैसे सकते हैं कि इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है ठीक है अब बात करते हैं प्रिवेंशन जो बेस्ट प्रिवेंशन हैं वो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम हाइपर एसिडिटी से जो बच सकते हैं पहली बात यह है कि अवॉइड करें अवॉइड ओवर ईटिंग हम जो है ज़्यादा खाने से परहेज़ करें ये नहीं है कि हमने एक दफ़ा खा ली है और इसके साथ जो दूसरी दफ़ा जो है हम उसी वक़्त पाँच सात मिनट के बाद जो फिर स्टार्ट कर दें तो इस तरह नहीं करना एक रेगुलर वे के अंदर जो आप खाना पीना स्टार्ट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेइंग अवे फ्रॉम द फैटी एसड्स एंड स्पाइसी फूड जितनी भी मसाले वाली गज़ाएँ होती हैं मसाले वाली खुराक होती है और फैटी एसड वाली जितनी भी गज़ाएँ होती हैं उनसे हम चाहिए है कि परहेज़ करें ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल एंड रेगुलर ईटिंग ठीक है जितनी भी आपने गज़ा खानी है वो आप एक रेगुलर वे के अंदर खाएं एक बकायदा आप उसका एक टाइम बनाएं सुबह खानी है शाम खानी है ठीक है या दोपहर टाइम खानी है तो इसका एक स्पेसिफिक टाइम बनाएं ये नहीं है कि आपने सुबह खाना खाया है ठीक है आठ बजे खाया आठ बजे के बाद फिर आप साढ़े आठ बजे स्टार्ट कर दें फिर साढ़े आठ के बाद नौ बजे स्टार्ट कर दें ठीक है तो एक रेगुलर आपका टाइम होना चाहिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यह है कि रिमेनिंग इन अप राइट पोजिशन फॉर अबाउट फोर्टी फाइव मिनट्स आफ्टर टेकिंग अ मील कि खाना खाने के बाद अप्रोक्सीमेटली जो आपने फोर्टी फाइव मिनट्स जो है अप राइट पोजिशन रखनी है बिल्कुल आपने सीधे कि जैसे आप खड़े होते हैं अप राइट पोजिशन में इसी तरह आपने अपना जो सर ऊपर रखना है ठीक है ये ना आप अपना सर जो है डाउनवर्ड करें ठीक है तो इसमें ये होता है अगर अपना हेड जो है अपना सर जो है डाउनवर्ड करते हैं जिसकी वजह से जो स्टोमिक के अंदर एसिडिटी होती है वो डाउनवर्ड आपके हेड की मिनट से माउथ की तरफ आती है जिस वजह से जो स्टोमिक के अंदर एसिडिटी की वजह से आपको वोमिटिंग भी बाज़ दफ़ा जो होना शुरू हो जाती है और इसमें लास्ट पॉइंट क्या है कीपिंग दी हेड एलिवेटेड वाइल्ड स्लीपिंग जब आपने सोना है सोने के दौरान भी आपने क्या करना है अपना सार हमेशा ऊँचा रखना है ये ना हो कि आप अपना सार जो है नीचा रखें ठीक है बाकी बॉडी पार्ट आपके ऊपर हो तो इस तरह से अगर आपका बॉडी पार्ट बाकी ऊपर होंगे हेड आपका नीचे होगा तो इससे भी आपकी 
स्टोव में के अंदर एसिडिटी जो है ज़्यादा हो सकती है तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम जो है स्टोमिक के अंदर जो एसिडिटी होती है उससे बच सकते हैं तो ये हमारे पास था हाइपर एसिडिटी या स्टोमिक एसिडिटी दैट्स ऑल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़